没有，姑姑，你怎么跑到这儿来了？哈，你还敢叫我啊？啊，呵，刷盘子呢？嗯、啊，哼，干这脏活累活呢？哎呀，看什么呢？继续干活，外面还有客人等着吃饭。哟，挺能装啊！怎么着，在这小店儿说话还管点事儿是吧？啊，后厨经理啊。叔叔北啊，姑姑，您是不是有什么误会啊？这样有什么事啊？我出去跟您说，在后厨说话不方便。不用，我就在这儿当面揭穿你。哎，我问你，要不是今天被我给逮着，你还打算骗我们家小雅到什么时候啊？你说你个刷盘子的，你装什么身家过亿的大少爷啊？我林志宏有看走眼的时候。我今天还警告你啊，从今往后你离他远点，不许再骚扰他，要不然我就报警抓你这个骗子。哎哎，你干嘛呢？刚才就觉得你不对劲儿，哥，这人谁啊？啊，没没没事。你妹呀、啊嗯！骗子的妹，哼，看着也不是什么好人。一家的骗子，滚蛋！哥，他骂咱一家的骗子。是是的，千万别再理这个男的！哎呀，你别再说了，你说什么呢？这家店是小黎叔的爷爷开的，后来离家发迹以后，这个店就留下来了。小黎叔他不是骗子，你就是好懵，气死我了！我亲眼看见呢，我看见他在那刷盘子，在那干吓人干的活。哎，什么叫吓人干的事儿？哎，我告诉你，别瞧不起刷盘子的，有钱怎么了？有钱就不能刷盘子了吗？有钱，有钱你就好了，微微，别吵了，听话。不好意思啊，让大家看笑话，打扰大家吃饭了。没什么事，一点小误会，大家都散了吧。走了，走了。不好意思，小丽叔，微微，回头再来给你们赔不是啊。嗯、你这扒拉什么？你还扒什么扒？散了吧，没见过美女吵架呀、啊。都散了吧，散了吧，别影响人家做生意。说你火气干嘛那么大？人家是没养姑姑。他骂你，我哪知道他是没养姑姑啊？哎呀，姑、啊。你以后可千万别再去人家家闹了，大家街里街坊的都这么多年了，你说尴尬不尴尬？哎，你赶紧坐下吧。你爸呢？我爸刚才说，去银行给你打钱了。等他回来，跟他说我走了。前有欧伯伯挡着，后有林叔叔拦着，中间还有这么个姑姑。看来你们俩未来的路很艰险呀、啊。人家俩未来的路艰险，看把你给高兴的。说什么呢？我有一双透视眼，你现在心里都乐出花了吧？嗯。不好意思啊，我们家微微啊，可能得过一种病。这种病啊，叫怀疑全天下的女人都爱欧阳的病，到这会儿还没完全康复呢。哥，屁精，你还有没事吧？我没事，思雨。啊，这场大戏。够精彩吧？对不住啊
，我也没想到他会过去。不过你放心，等我爸回来了，我肯定让我爸好好的去教训他。真不好意思啊，给你添麻烦了，闹成这样，跟我还瞎客气什么？没事儿，泼妇骂街扯头发这种的，我最有经验了。我跟美雅结婚了，她就是我姑姑了，跟你道歉没毛病。那你摊上这么个亲戚，够你小子喝一壶的了。有什么办法呀？爱屋及乌嘛，没什么大不了。再说了，你跟我道那名字歉，又不是你的错。谁还没有那么一两个不想理却又躲不开的亲戚？你比如说我哥，我对他来说就是那么个亲戚。你三观真正。小意思。不过我可告诉你啊，李梅雅，亲戚这辈子你想躲是躲不开了，只能认倒霉。但如果不是亲戚，那就不用顾虑什么了，该防着就得防着，该翻脸就得翻脸，明白吗？啊，对了，你那个项目进展怎么样了？目前还在搁置。这周末，徐洪山约了我爸打球。我可以帮你提一下，他们公司主要在进行这个投资业务，我觉得你的项目肯定没问题。如果他感兴趣的话，这对你们双方都是一件好事。谢谢。跟我客气什么？啊？欧阳，有一件事情我一直没太想明白。啊？上次在泰国，你出的那件事情，你有没有想过，那帮劫匪为什么要劫持你？其实我也想过这个问题，后来我一想也没那么复杂，就是因为我是欧阳呗，他们冲着我来就想搞点钱花。现在网络信息这么发达，而且欧氏集团在东南亚也有业务，他们肯定知道我长什么样子。好，就算他们知道。你就是欧阳本人，可是他们为什么会知道你这次出国，去泰国打比赛的整个行程计划安排？我觉得肯定是他们从网上找到了参赛人员的名单，知道我要去泰国，所以策划了这些方向案。这就是我想不明白的一点。你每次出国打比赛，我给你报上去的名字。用的都不是欧阳本名，统一用的都是英文。知道为什么吗？就是担心走漏了消息。对啊，比如说我都忘了，我每次打比赛的时候都用的是 Bruce 这个名字。所以啊，这就是问题的关键。他们怎么会知道呢？这点龙虾你们先吃着，我再给你们炒俩菜。嗯，嗯，谢谢。思雨，你也来一个。哎，谢谢。那帮人一定是事先知道了你的行程安排，从而制定了周密的绑架计划。倪薇薇那边我反复确定过，她是偷听了我跟你的电话之后，才知道下一站你要去曼谷。所以你再好好想想。到底还有没有谁知道你这一次的行程？除了你就是我爸，没别人了。别着急回答我，好好想想。除了你爸，没有其他人知道吗？真没了。这件事我连蒋一龙都没有告诉，别人更不可能知道了。而且你给我打电话的时候，我在巴黎，身边只有李美雅。欧瑞，欧瑞有没有可能知道？哦，对对，他也知道。那是因为我爸把我的行程告诉他，让他全程盯着我。你不会是怀疑有人通过我姐知道了我的行程吧？这个人没准是陈哲，不可能，当然有可能。我们先假设，假设这件事情真的是陈哲策划的，他去泰国找到昆塔，并透露了你的行程安排。昆塔绑架你们几个成功之后，向欧伯伯索要赎金。陈哲借此机会提出来要跟我一块儿去泰国解救你们，他可以堂而皇之的利用这个机会向全世界公布他和欧瑞的恋情。也可以借这个机会，在欧伯的面前好好表现一下，不是吗？不是通，这逻辑不通啊！如果按照你的假设，陈
陈哲只是想在我爸面前表现一下的话，那他这有点太大费周章了吧？而且还有一点解释不了，就是当初昆塔是想把我们所有人都干掉，包括陈哲。陈哲疯了，自己往死弄自己啊！所以啊，这也是我想不明白的一点。哎，想不明白就别想了啊！都翻篇了，我觉得这事儿肯定没你想那么复杂，好不好？你太单纯了。这欧阳跟我哥聊什么呢？哎呀，你去把欧阳叫来吃饭。嗯，你们俩先吃着啊。嗯。我说徐思雨，你还能不能要点脸啊？李薇薇，我实在不知道我哪里惹到你了，让你对我这么充满敌意。嗯，跟我你就别装蒜了，行吗？你心里怎么想的？我最清楚了。我警告你啊，少打欧阳的主意。林美雅可是把你当好朋友，你最好不要辜负人家对你的信任。你凭什么认为我在打欧阳主意？你以为你对欧阳有意思，就所有人都对欧阳有意思了吗？我没有认为所有人都对欧阳有意思，啊，可是你一定对欧阳有意思。啊。友情提示啊，欧阳可从来没有对一个女人这么用心过，林美雅是第一个，所以啊，你就知难而退吧啊，别到最后惨的连个全尸都留不下。了。你们俩说什么悄悄话呢？连饭都不吃。小黎叔，过去跟我们一起吃饭吧。啊，我就不过去了，不过去凑热闹了。你们好好吃，我这店里还有一大堆事儿等着我呢。走啊，真不去了，你让我倒口气儿行吗？累了。可人就是这样。啊，行行，我们走了。那我们去吃饭，不管你了。好好吃，龙虾。这个人真的很作，喝个咖啡还跑到这么高的地方。我把咖啡给你送上来，我很累的。知道为什么会来这里吗？为什么？因为天台是城市里距离天空最近的地方，它可以让我们安静下来，去倾听自己内心的声音。那你现在内心是什么声音啊？我现在内心的声音是。怎么把这个东西给你？这是什么啊？体检套餐，给你爸的。这里面除了常规的检查，还有三十多种癌症筛查，还有基因检测。以后呢，每年带你爸去检查一次，提前做好防范。这个很贵吧？干嘛？你还要给我钱啊？我有这种打算。那就赶紧把你这个打算扼杀在摇篮里。我们都要结婚了，你还跟我分得这么清楚？可是我们还没有结婚啊！有什么区别啊？你就是我老婆，我娶定你了。哎，你闭上眼睛感受一下。喂，你好，我在你们旅行社订了一个去泰国的团。我现在想改变一下行程，可以吗？呃，您报团的人名字叫什么？出行人叫林志国。那您这边一下如何调整呢？我在咱们网页上看到一个尊享团，就是那个艺人成团的。我现在可以改那个吗？啊，当然可以。您通过网页直接更改就行了。好，我知道了，谢谢。这样啊，你带我到这儿来干什么呀？你过几天不是要去泰国旅游了吗？我好好给你买几套衣服，给你准备准备。哎呀，不用，真的不用，我有衣服啊。哎，我跟你说啊，我家那些衣服呀、啊，都好着呢。你听妈一句话
，咱不要乱花这钱，好吧？给你买衣服怎么能叫乱花钱呢？这是你第一次出国，我必须得把你捯饬的精精神神的。哎，真钱的事你就不要担心了，走了。不是，不是，走你喜欢吗？喜欢，我怎么能不喜欢呢？我宝贝女儿给我买的西装，我能不喜欢吗？可是我，你说我就是出国玩一玩，花钱买这么贵的西装，浪费，太浪费了。你嘴上说浪费，你心里美着呢吧？你看看你的表情，把你自己全部都出卖了。你的嘴都咧到耳朵根儿了。爸，你这趟去泰国可不一样。你要去见你认为很重要的人，当然要穿的正式一点，漂亮一点。我我去见谁啊？有一件事情，我一直没有跟你说。我这趟出差见到了两个人。啊？你见到谁了？我的母亲杜小月，还有我的同胞姐姐杜若楠。杜小月了，你确定你见到的是你母亲杜小月吗？爸，我确定。还好吗？他现在怎么样啊？他现在不太好。他因为受了刺激，所以得了一种精神上的疾病。不发病的时候还好，一发起病来，就谁都不认识了。但是他每次发病的时候，都会默念我的名字。他们两个欠了很多钱，所以跑到泰国，是去躲债的。上回我不是被人绑架了吗？他们就是把我误认成了杜若楠。爸，怎
都这么多年过去了，我知道你从来没有忘记他，你还想再见到他。爸，去泰国，把他们接回来。คุณเอาออกไหมว่าใครเป็นผู้ร้ายนี่ฮะว่าฉันเป็นจีนผู้จัดการที่จีนผู้จัดการของจีนผู้จัดการของจีนผู้จัดการ幸亏苏子杰报了警，希望他能挺过去。发生了这么大的事儿，我知道你心里一定非常难受，但是你一定要坚强。如果有任何需要我们帮助的地方，请随时给我们打电话。喂，怎么这么半天才接电话呀？是不是还没起床呢？让你给吵醒了呗。赶紧起床了，大懒虫，今天要穿的精神一点啊。啊，一会儿见。
，你今天真不跟我去了？我真不跟你去了，你好好陪你爸啊！你们去那儿都是谈正经事儿的，我就不去跟你们捣乱了。啊，好吧。哎，不过话说回来啊，徐伯伯约今天打桌真是时候啊。正好能找个借口出去。对不起啊，我说多了。哎，没有，我只是觉得，如果陈哲真的娶了你姐，那我们两个人岂不是变成亲戚了？这种感觉还挺奇怪。这个你用不着担心，以我姐的性格呢，结婚以后她肯定希望搬出去住。欧阳，我先不跟你说了啊，我得忙了。我等你完事儿了，你给我打电话啊。好了，过来。喂，喂。来。对呀、啊，叔。哎，你扶一下我。哎，好嘞。<笑>慢点啊。哎呀，好了。嗯。好嘞，谢谢啊，大家叔。谢什么呀？对了，你爸今儿怎么没来啊？大周末也不让你跟男朋友好好出去玩玩，<笑>我爸去体检了。哎呀，是你给他买的体检吧？要说老林命好呢，养一个这么娇生的闺女。好了，大家叔，你快去忙吧，我走了。行，路人慢点啊。我再见了，大家叔。啊、哎，拜拜。张了吧，这个这体检中心啊！我的妈呀，这这么豪华，这这体检一次得多少钱？谁给你办的？哎，我也不知道，小雅办的。小雅跟你说她给你办的？是啊。大傻子，你就你信？这明摆着，一看就知道是欧阳给你办的。小雅，这……你别乱动。说咱家小雅命怎么这么好？这回可算是掉着个大金元宝。不是你真的叨叨叨叨叨叨叨，你有完没完呀？啊！前几天离冬的时候，你是不是就忘了？不是盼着我女儿嫁给这个人，就嫁给那人，她嫁给谁跟你有关系吗？不是，怎么没关系啊？那我是她亲姑，我希望她嫁得好，怎么了？我错了吗？我。林志华，你给我听好了。欧阳想做我女婿，门都没有。小雅以后要嫁的是人，不是钱。我为了女婿就两点：人好，一心一对小雅，这就够了。嘿，不是，那那欧阳怎么就不行啊？啊？连生您好，我是您今天的私人健康顾问，我会全程陪同您进行身体检查。您二位稍等片刻，在这里休息一下。我去安排体检。哎哎，麻烦您问一下，就我们这个套餐多少钱、啊？呃，两万八千八。多少？呃，两两万八千。你确定两万八千八？啊，对，没有搞错。不做了。哎哎，就这个这个卡，这这这个，你你能直接反过来吗？把钱啊？这，行行行了行了，别说了。对不起啊，你你去忙吧。啊，好，好，那您二位稍稍等。哎，疯了哥，两万多，你你真做呀？啊？行了行了，疯了吧？哥，咱不做了行吗？啊？两万八千八，这……小雅，哎，不对啊。哎，你你不是去法国公干了吗？你怎么又去的泰国了？哎呀，这就说来话长了。不过我是到了法国才知道的，我也以为我是去法国公干的，结果到了法国，欧阳告诉我让我陪他去打那个什么综合格斗巡回赛。那法国有站，泰国也有一站，我就跑到泰国去了。不是，这里面怎么还有欧阳的事儿啊？
，你你们不能怪你的，又去法国，又去泰国，你们你们之前没发生什么事儿吧？啊，爸，当然没有。这些是我前些天捋出来的宾客名单，您看一下有什么漏洞没有，我赶紧补上。啊，让你爸爸定吧。别问我，我没意见。那行，我算了一下，大概是九十三桌，再备六桌，正好是九十九桌。陈哲，哎，这筹办婚礼这么大的事情，不能让小瑞一个人做。而且她现在怀着你的孩子，作为男人得有担当。阿姨说的对。那结婚之后你们是住在家里还是住在外面？我们哦，我们商量过了，我们准备住在家里面。我觉得一家人嘛，还是要住在一起，这样也方便我们照顾二老。您说呢？我们身体都挺好的，不麻烦你照顾了。那这个事情到时候再说吧。结婚这么大的事儿。你那边就没个长辈参加吗？啊，我们家不是本地的，老家那边早就没联系了。现在要找的话，可能不是很好找。哎，你不是还有一个远房叔叔吗？前些日子来找过你，就在公司。你说那是你的一个远房叔叔其实不能算我的叔叔吧，他就是我爸以前的一个工友。呃，不知道哪里打听到我的联系方式，然后我们来借钱，我看借的不多，就借给他了。你爸爸以前是做什么的？啊，做生意的，小本买卖。可结婚呢？这么大的事儿，男方家一个亲戚都不来，看着不好吧？我听说你有个养父，是吧？就是林明养他爸爸。爸，董事长，他其实不能算我的养父，只是对我比较关照而已。这么大的婚礼，九十九桌，我们家的亲戚都来了，你们家一个亲戚都没有。一是不好看，二是也没这个说法呀。我看这婚礼的事儿啊，先放一放吧，啊。爸，您说这些是什么意思啊？什么意思啊？爸爸只希望你们呢、啊，能够慎重的想一想，别这么急就把事儿定了。再说了，你已经怀孕了，到结婚的时候，让大伙儿看咱们欧家的校花。那我不趁现在结婚，等孩子生下来再结婚吗？董事长，大家多消消气啊！我觉得没有必要为这事吵嘛。要不然您看这样，我们国内不办了，等过段时间我们找一些亲近的朋友去国外啊，办一个私人婚礼，您看行吗？爸，我们跟徐伯伯定的时间快到了，走。
那现在我们就可以去吃自助餐了哈。啊，对，这就是我们的自助餐厅。今天真是谢谢你了啊，不客气，应该的。对了，我想问一下，咱们这儿最贵的套餐多少钱？林先生今天做的就是我们最贵的套餐，原原本价格是四万八千八，因为我们跟欧氏集团有业务合作，所以呢，当时欧阳先生定的时候走的是我们内部价格，两万八千八。欧阳先生定的哈啊，对，谢谢。欧氏集团有折扣。哎，你干嘛丧着个脸啊？吃自助餐了？不吃，不不不吃、啊。不是，没事儿，他他他不吃，我吃还行啊。哦，可以可以可以,可以，那那这这里，谢谢啊。哎，不客气。哎呀，老徐啊！你这个球技啊，看来我是真是甘拜下风了。哪里哪里，运气，我就是运气好。<笑>哎呀，说到这儿不好意思，嗯，上次你们那活动，我们家欧瑞啊，闹得太不像话了。嗨，年轻人嘛，敢爱敢恨，啊，没事儿。有时候啊，看着他们，我这心里啊，多少都有点羡慕。<笑>刚你也看到了，我的球技实在是太差了，要不你还是去陪欧伯伯和我爸他们吧。没关系，我看啊，咱们两个继续往前走。嗯，他们俩咱们就甭管了。是啊，年轻人的事儿啊，让他们自己去解决啊。<笑>哎呀，但有时候想啊，咱们做长辈的啊，在边上啊，也得给他们加劲儿。对了，老欧，嗯，今天啊，请你来打球，是想和你商量一件事。商量什么呀？说。我想投资欧氏。你说你爸爸要投资我们欧氏？是啊，本来我爸爸叫欧伯伯出来，就是为了谈生意上的事情。老徐啊，我没有记错的话，你们公司专注的是互联网和科技行业，怎么对我们传统实体的行业感兴趣了？嗯，呃，传统有传统的好处啊，虽然投资的回报率不高，可是风险小啊。那你说，怎么个投法？嗯，分拆上市。老徐啊。你说我这么大的集团，你准备拆哪个部门呢？当然是你们主营的化妆品业务。我们集团现在整体发展良好，似乎不需要大费周章吧？是，你们集团现在整体业务还可以，但是你们涉及的领域太多、太杂啊，每块。都牵扯到现金流的走向，一旦出现问题，那可是牵一发而动全身呐。据我所知，你们在地产和金融项目上已经开始亏损了。南联那几栋楼拖的时间也太久了，银行催贷的压力也不小了。啊、老欧，啊，什么时候？都不要跟钱较劲，只有现金才是硬道啊！你也想欧阳接手欧氏集团的时候，没有什么后顾之忧吧？老欧，我可是怀着满腔的热情啊！接不接受，哼，就看你了。哎，对，呃，刚才你说到孩子们。啊，处的还不错。嗯。
，我们家思雨啊，对欧阳那是大加赞赏。哎呦，谢谢了啊，大球，再给你学两招。<笑>走，走。<笑>抽了那么多管子血，在那儿连饭都没吃，这害得我连自助餐也没吃。我有什么好担心的，爸？你们怎么能不吃饭呢？你等着，我给你做点菜。小杨，我替你来套餐，是你花了钱吧？是啊。嗯，是啊，是啊，什么？别瞒了，我们都知道啊，人家体检中心都跟我们说了。是欧阳花的钱吧？是。你说什么？爸，你先别着急。卡是欧阳送的，但是欧阳他也是一片好心啊。他为什么要送我这个？他为什么要送我这个？我跟他非亲非故的，他为什么要给我花几万块钱呢？啊，哥，你嚷嚷什么呀？你说他为什么？真是。土豆，他也该体检了，是不是？一辈子都没体检过吧？那欧阳会花好几万给他体检吗？是是，你说为什么为你啊？还不是为你好啊？这是好事儿啊！小雅，你今天能不能跟爸爸说句实话呀？你现在跟欧阳到底是什么关系？现在正在交往。你干什么呀？我怎么了？我，我喜欢欧阳，我想和欧阳在一起。你至于发这么大脾气吗？我做错什么了？就是，这孩子做错什么了？男大当婚，女大当嫁的是好事儿啊，哥。你闭嘴！你跟欧阳现在交往，他没有对你怎么样吗？啊，当然没有。好，那我现在告诉你，你现在必须跟欧阳分手，你们不能在一起。如果你还认我这个爸的话，立刻马上跟他分手。别理他，我们家小李气，过去过去，你就把我乖给气的，不委屈啊，乖。想不明白，您说为什么就不同意你和欧阳的事儿啊？欧阳那么优秀，他到底哪儿惹着你爸不高兴了，让你爸那么反对啊？我也不知道。我现在想这些也没用。但是既然你爸已经知道你俩的事儿了，那干脆你就找个机会跟你爸静下心来好好聊一次呗。我怎么聊啊？我现在一提到欧阳的名字。我爸就跟我这样，你爸不会还想着让你和那个什么陈哲复合呢吧？我爸他已经知道陈哲和欧瑞姐在一起的事了。哎呀，要不这样吧。
，先斩后奏，你们可以偷着把证领了呀。实在不行就学欧瑞姐未婚先孕，到时候不行也得行啊。微微，你这出的都是什么馊主意？我听着都害怕。我要真是未婚先孕了，我们家非得出条人命。反正你看吧，到时候你们两家要真的不同意，欧阳保不齐就会这么干。哎，对，欧阳呢？今天天这么好，又是周末，你们俩怎么不去约会啊？欧阳和他爸爸还有思雨的爸爸，他们约了去打高尔夫球了，好像两家有生意要谈。那徐思雨也去了？应该也去了吧。哎，老刘，那什么，征用一下你的车，拉我们去趟高尔夫球场。这可不中，那我得马上给夏夏去送菜去。你今天要是不拉我们，以后就不在你那儿订菜了。中中中中，那我马上去给你腾个地儿。你快准备一下。你等我一下，我换身衣服马上就走。哎，咱们去高尔夫球场干嘛呀？你说干嘛？当然是去找他们啦。等我啊。我知道你不甘心，但是往好的方面想一想，至少咱们现在可以光明正大的在一起了，这已经是个很大的进步了。只要我努力，你爸总会认同我的。他根本就不是在针对你，他是在报复我。他在报复我，没有按照他为我制定的人生规划进行。原本我以为退出了董事会，退出了竞争。我做出这么大的让步之后，他对我能有哪怕一丁点的温情？没有，什么都没有。他根本就没有把我当成过他的女儿，他连婚礼都不让我办。他有一点拿我当女儿的心吗？他。好了好了，不气了不气了啊！小心气着肚子里的宝宝。他毕竟是你爸，他做这些肯定是有他的考虑。他只会考虑他自己的面子，他是嫌我丢了欧家的脸，他从来都没有替我考虑过。没事，还有我呢。以后，我肯定给你补办一个像梦一样的婚礼。我带你去一个地方。去哪儿？去了你就知道了。求你了，开慢点吧，开的太快了。不行不行，师傅快点开，我们赶时间。师傅，你还是开慢点吧，真的，我们注意安全。师傅，你不许听他了，你快点开，你要是敢减速，以后就不在你家订菜了，听见没？啊啊啊！微微，真的，你快跟师傅说说。这这不玩命呢吗？你让他赶紧开慢点、哎。咱们不能慢。那个欧阳和徐思雨在一起多待一分钟，咱们就多一份危险，你懂不懂啊？微微，我觉得你还是太敏感了。我觉得现在看来，我们的命更重要。师傅，你真的别听他的，注意安全，慢点，慢点。我说林美雅，你是不是缺心眼啊？女追男隔层纱，懂不懂啊？你想都不用想，那徐思雨那种心机女，一定竭尽所能的在欧阳面前装出一副柔弱、可怜、温婉、可爱的样子。我告诉你，这些东西对男人来说完全没有抵抗力，你懂不懂啊？看来是时候给你上上课了。哎呀，我相信欧阳，你相信他有什么用啊？你有没有想过，徐思雨他可不是一个人，他背后还有他爸那个强有力的武器呢。上次徐洪山的启动仪式上，你是没看见，那徐思雨在欧伯伯面前表现的那叫一个完美，我看着都恶心。不过林美雅，你也别嫌我说话难听啊，欧伯伯相对于你来说肯定更喜欢他。
，这次徐洪山又找欧伯伯谈生意，我就担心，万一他俩谈着谈着又多谈出一门亲事来，到时候你可就无力回天了，彻底歇菜，懂不懂啊？好好好好好好，算你说的有道理。那你说怎么办吧？师傅师傅，你还是慢点，慢点，快点快点儿啊！不许骂师傅，不许减速啊！我告诉你，很简单。破坏一切可能导致俩人单独见面的机会，如果有可能的话，阻止欧许两家合作是最好的。不过目前看来可能有点困难，但是没关系，你记住，一定要让欧阳明白你的态度，同时让欧阳明确的告诉徐素雨和他爸，他们两个人之间完全没有任何可能性，彻底让徐家死了这条心。杆都握不住的人做对的时候，简直太难为你了。要不，咱们还是别打了吧，省得扫你的心。没事，谁都是从新手走过来的。你要是不嫌弃，我可以指点指点你。真的吗？太好了。摔倒了，不行，时间不等人。微微，哎哎，要不算了吧，哎，咱别去了。哎呀，微微，哎，又怎么了？我想了一下，我们这样去还是不太好。你就这么冒冒失失突然闯进去，挺尴尬的。林美雅，我都已经跟你说过多少遍了。战争已经开始了，徐思雨已经公然向你宣战，你必须捍卫自己的主权和领土完整。可是我们也没有，可是你都已经到这儿了，走。你好，你好，会员姓名黎东，会员卡号幺零八七，麻烦把我们寄存的两副球杆你拿出来，快点，我们赶时间。走，我我们又要干嘛？微微，你要带我去哪儿？你穿成这样怎么打球啊？给你换身装备，走。像徐思雨这种女人，我见多了，太知道她是怎么想的。为什么来这打球非得让欧阳陪着呀？就是要制造出俩人单独相处的机会呀。双腿呢不要分得太开，膝关节和胯关节要微微前屈，手臂自然下垂，眼睛要盯住球。你现在还是太紧张了，肩膀一定要放松。然后他肯定装作笨手笨脚不会打的样子，那欧阳就得教他呀。肩膀的落差不能超过十五度，要不然发力就不准。十五度是多少？自然而然俩人就有肢体接触。放松肩膀，嗯，还是不够松弛，千万不要一高一低。重心靠前，对。膝盖微微前屈。哎，欧阳傻乎乎的，还拿她当你闺蜜，对她肯定没戒心。重心靠前，手臂自然下垂，双手、手臂和肩膀要形成一个稳定的三角，慢慢抬杆，平稳呼吸，眼睛盯住球，一、二、三，推杆。啊，我太笨了。没事，慢慢来。徐思雨他就是利用了这一点，你懂不懂啊？哎，不会的。欧阳，你还是别教了吧。就这么几个动作，到现在我还没有学会。你说我是不是太笨了？没关系，慢慢来。新手都这样。以前要是教我的教练像你这么耐心，我早就学会了。<笑>怎么样，累不累啊？要不要休息一下？不累，教练都不累，我哪能累？来吧，我们继续。好吧。说什么来着？欧阳，没有。走。哎，微微，不是我要来的。
程薇薇非要拉着我来的。他说思雨对你有意思，是他太敏感了。你不想来啊？我不是不想来，我想。哎呀，我也不知道我在说什么，你就当我什么都没说过。你，你不是在吃我跟思雨的醋吗？我哪有，我没有。我都跟你说了，是微微她这么说的，是她非拉着我来的，我根本就没有吃你和思雨的醋。思雨怎么可能会喜欢你呢？她根本就不可能喜欢你。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的。但是，如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说永远都只是朋友。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。欧阳。对不起，我不是这个意思。我相信你，我也相信思雨。好了好了，我们不要再说这个了，好不好？其实吧，我特别懂你此时此刻的心情。一大坛子醋打翻了。上面还撒了厚厚一层的辣椒面儿，滚烫滚烫的眼泪滴进去，这就有了咸淡味儿。稍微打听一下，你现在心里是不是有一碗刚出锅的酸辣粉啊？再来一把榨菜碎儿，一把香菜末，弹得我口水都快出来了。要不我请你去城里吃酸辣粉啊？咱俩就甭跟这儿凑热闹了，你看怎么样？李薇薇，你说完了没有？怎么了？我说的不对吗？你现在的想法，当初的我不是没想过。我奉劝你，别想着利用你爸和欧伯乐的关系得到欧阳，他的心不在你这儿。你就算得到他，又能怎么样呢？只会让他更讨厌你。微微小姐貌似记性不太好。你们林氏集团在鹿岛的项目还等着我爸在那边拍板。时候喷辟邪水啦！辟邪水？对呀、啊，只有妖魔鬼怪才能闻见。欧伯伯好，徐伯伯好。好好好。太巧了，没想到在这儿遇见你们。董事长好，徐伯伯好。哎，好。今天不是周末嘛，我就突然特别想打高尔夫，可是一个人打又太无聊了。所以我就把林妹雅也给叫来了。打高尔夫，怎么不在自己家的球场打呀、啊？我才不去呢！我哥老派人盯着我，特别无聊。梅雅也会打高尔夫？你不知道，他打得可好了。哎呀，没有没有没有，董事长没有。那就一起呗，人多也热闹。行啊，老徐。好啊好啊。那就和孩子切磋切磋。走吧，走，走。
孩子们坐，来，坐。哎呀，嗯，啊，哎呀，没想到啊，美雅的球技这么高啊，我都自愧不如了。哈哈看来是没少练呐。爸，欧伯伯，你们有所不知，我和美雅在法国上学的时候，美雅不仅要读书。还要勤工俭学攒学费，同时进了好几份工，其中一份呢就是在球场当球童。他的球技就是在那个时候练出来的。嗯，现在的年轻人啊，知道吃苦的可不多呀，啊，难得，难得呀。<笑>爸，您还没吃过美雅做的蛋糕呢，可好吃了。他在巴黎的一家蛋糕店打工，每次做出来的蛋糕都是我第一个品尝，别提有多好吃了。你就知道吃，<笑>你就是生活的太优越了。跟人家美雅多学习学习，你看看人家，啊，多磨练磨练自己。徐伯伯，您千万别这么说，思雨真的是我见过最善解人意、通情达理的女孩子。虽然她的家庭条件优越，但是她的身上丝毫没有一点大小姐的脾气，而且她还处处照顾我呢。在法国的时候，我被房东赶出去了。是思雨收留了我，不然啊，我就流落街头了。思雨她为我做了太多事情，我是从心里真的感谢她。所以我平常帮她做做家务，照顾照顾她的生活，这些全部都是小事儿，都是我应该做的。其实啊，上次启动仪式活动上，啊，伯伯本来是要好好感谢感谢你的，啊，因为每次我们通电话啊，他都在夸你，说你为他做了很多事情。都知道，啊！如果要是不是你的话呀，估计他早就从法国跑回来了。呵呵哦，对了，听说你爸爸开了一家大排档，是吧？嗯。呃，如果有什么需要我帮忙的，尽管开口，我会尽力而为。啊，徐伯伯，真的谢谢您的好意。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友。我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。我的父亲也一样，他这一辈子经营着他自己的大排档，虽然赚的钱不多，但是他却很知足。我只求可以和思雨做一辈子的好朋友，这就够了这么久以来，你从来都没有主动跟我提起过你的过去，以及你父母的事情。我也没敢问过你，怕问了你心里难过。都过去这么多年了，怎么就没事我叫欧瑞，以后我会照顾好陈哲，你们放心吧。等我们结婚以后，我们会找一个合适的时间，给你们换一个宽敞点的地方。我现在有了陈哲的宝宝，陈家有后了，请你们保佑他健康平安。等宝宝出生了，我们带着宝宝来看你们
慢呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，推杆。味道怎么样？哎，丫头，咱们爷俩好久没聊天了啊！哎，陪老爸聊聊天。问你个问题啊，林妹啊，是你的朋友吧？是你最好的朋友吗？是那种可以相互扶持。相伴一生的朋友吗？嗯，我在上海沉浮几十年，可以说阅人无数。可是大浪淘沙之后，能成为知己的，真的是寥寥无几。等你到了我这个岁数，就更能体会到，如果有一个不在乎你的身份。地位、权力和财富的朋友，你们可以坐在一起，回忆那些或美好、或悲伤的往事，或者在一起毫无顾忌的一起哭、一起笑，这才是人生当中最难得、最珍贵的东西。爸。您跟我说这些，什么意思呀？或许在欧阳这件事情上，你是不是再考虑一下？可是，他们两个我都想要。上次我回法国之前问过梅雅，她说她跟欧阳根本就不可能在一起，所以我回来了。我就想着，或许我能为我的爱情努力一次。可是我一回来，他们两个就在一起了。你有想过我的感受？是你的感受，爸爸完全理解。也怪我，你从小到大，任何要求我都能满足。现在看来，是我错了。为什么是梅雅？为什么是我最好的朋友？听老爸一句话，回法国去吧，继续完成你的学业，好吗？为什么我就不能努力一次呢？如果我这次回去了，我会不甘心的，我一辈子都不会甘心的。思雨啊，我知道，你是一个从小。就不愿意去伤害别人的那种人，所以我希望你再多考虑考虑。难道你就愿意去伤害林美雅吗？这件事情，老爸可以提前告诉你。很有可能最后的结果，你既得不到欧阳的心，也会失去林美雅的友情。
吧，我不用考虑了。我想为我自己活一回，即便是最后他们两个我都会失去，我也不后悔。知道了，老爸，尊重你的选择，而且我还会一如既往的支持你。但我希望你要记住你此时此刻的心情。人生这堂课是每个人要必修的。最后，不管你得了多少分，我也希望你能在其中学到一些什么。哎呀，好了，赶紧趁热喝了，然后早点休息。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友，我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。